मी प्राध्यापक ललित वेळेकर असिस्टंट प्रोफेसर इन अकाउंटन्सी मुधुजी कॉलेज फलटन युजो अकाउंटन्सी चॅनलमध्ये सर्व विद्यार्थी आणि व्यूअर्सचं स्वागत करतो बी कॉम पार्ट फर्स्ट सेमिस्टर सेकंड युनिट थर्ड ब्रँच अकाउंटिंग मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन आपण पाहणार आहोत क्वेश्चन नंबर वन डॅश इज सब डिव्हिजन ऑफ द हेड ऑफिस ऑप्शन ए डिपार्टमेंट बी फ्लोअर सी ब्रांच डी ऑल ऑफ द अब आन्सर असणारे ब्रांच आपल्याला या टॉपिकच्या दृष्टिकोनातून काय असणारे ब्रांच एक सब डिव्हिजन आहे सेकंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग ऑप्शन ए टू असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच ऑप्शन बी टू नो द फायनान्शियल पोझिशन ऑफ द ब्रांच सी टू कंट्रोल ऍक्टिव्हिटीज अँड वर्किंग ऑफ द ब्रांच डी ऑल ऑफ द अब ह्याचा आन्सर असणार आहे डी ऑल ऑफ द अब क्वेश्चन नंबर थ्री डॅश इज द इज नॉट अलाउड टू बाय द गुड्स रिक्वायर्ड फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑप्शन ए फॉरेन ब्रांच बी डिपेंडंट ब्रांच सी इंडिपेंडंट ब्रांच डी ऑल ऑफ द अब अशी कोणती ब्रांच आहे की त्याला बाहेरून खरेदी करायला अलाउड नसतं त्याचं उत्तर आहे डिपेंडंट ब्रांच डिपेंडंट ब्रांचला बाहेरून माल जो काही माल तुम्हाला विक्री करायचा आहे तो हेड ऑफिस कडूनच तुम्हाला घ्यावा लागतो हेड ऑफिसनी पाठवलेलाच मालाची विक्री करता येते आपल्याला क्वेश्चन नंबर फोर डॅश इज अलाउड टू बाय द गुड्स फ्रॉम आउटसाइड फॉरेन ब्रांच डिपेंडंट ब्रांच इंडिपेंडंट ब्रांच ऑल ऑफ द अब ह्याचा आन्सर असणार आहे इंडिपेंडंट ब्रांच अमाऊंट ऑफ कॅश सेल्स अँड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आर प्रॉम्प्टली रेमिटेड टू हेड ऑफिस बाय फॉरेन ब्रांच डिपेंडंट ब्रांच इंडिपेंडंट ब्रांच डी ऑल ऑफ द अब आन्सर असणार आहे डिपेंडंट ब्रांच डिपेंडंट ब्रांचला इमिजिएटली कॅश सेल्स आणि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्सची रक्कम हेड ऑफिसला रिटर्न करायला द्यावी लागते क्वेश्चन नंबर सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ द डिपेंडंट ब्रांच ऑप्शन ए ब्रांच इज नॉट अलाउड टू बाय द स्टॉक ऑप्शन बी फिक्स एक्सपेन्सेस अँड व्हेरिएबल एक्सपेन्सेस आर पेड बाय द हेड ऑफिस कॅश रिसिव्ह इज प्रॉम्प्टली रेमिटेड टू द हेड ऑफिस बाय ब्रांच डी ऑल ऑफ द अब डिपेंडंट ब्रांचचे वरचे तीनही पॉइंट्स आहेत ते डिपेंडंट ब्रांचचे फीचर्सच येत आहेत क्वेश्चन नंबर सेव्हन द डिपेंडंट ब्रांच कॅन मेक ऑप्शन ए कॅश सेल्स ओनली बी क्रेडिट सेल्स ओनली सी कॅश अँड क्रेडिट सेल्स डी नन ऑफ द अब डिपेंडंट ब्रांच कोणते सेल्स करू शकते तर याचा आन्सर असणार आहे डिपेंडंट ब्रांच कॅश सेल्स आणि क्रेडिट सेल्स दोन्ही करू शकते क्वेश्चन नंबर एट एक्सेस ऑफ इन्वॉइस प्राईस ओव्हर द कॉस्ट प्राईस इज कॉल्ड ॲज इन्वॉइस प्राईस जी कॉस्ट प्राईस पेक्षा जास्त असते इन्वॉइस प्राईस म्हणजे काय सेलिंग प्राईस कॉस्ट पेक्षा जास्तीची जी सेलिंग प्राईस आहे त्याला आपण काय म्हणतो ऑप्शन ए लॉस बी सरप्लस सी शॉर्टेज डी प्रॉफिट ऑब्लिक लोडिंग याचा आन्सर असणार आहे कॉस्ट प्राईस पेक्षा जी काही जास्तीची इन्वॉइस प्राईस असते त्याला आपण काय म्हणतो प्रॉफिट किंवा लोडिंग म्हणतो क्वेश्चन नंबर नाईन डॅश इज कम्प्युटेड ऑन द ट्रान्झॅक्शन बिटवीन हेड ऑफिस अँड ब्रांच हेड ऑफिस अँड ब्रांच मधील ट्रान्झॅक्शन वरती कॅल्क्युलेट काय केलं जातं लॉस सरप्लस शॉर्टेज प्रॉफिट और लोडिंग आन्सर असणार आहे लोडिंग ब्रांच आणि हेड ऑफिसच्या मध्ये स्टॉकशी रिलेटेड जे ट्रान्झॅक्शन होतात त्याच्यावरती आपण काय करतो लोडिंग कॅल्क्युलेट करतो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रान्झॅक्शन इज लोडिंग कॅल्क्युलेटेड लोडिंग कशावरती काढलं जातं कोणत्या ट्रान्झॅक्शन वरती ऑप्शन ए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बी गुड्स सेंड टू ब्रांच सी गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच टू हेड ऑफिस डी ऑल ऑफ द अब याचा आन्सर असणार आहे ऑल ऑफ द अब या सर्व ट्रान्झॅक्शन वरती ए बी सी ट्रान्झॅक्शन वरती लोडिंग काढलं जातं क्वेश्चन नंबर इलेव्हन गुड्स सेंड बाय हेड ऑफिस बट स्टील नॉट रिसिव्ह बाय द ब्रांच इट्स कॉल्ड ॲज ऑप्शन ए गुड्स ऑन द वे बी गुड्स इन ट्रान्झिट सी गुड्स फॉरवर्डेड टू द ब्रांच डी एनी ऑफ द अब हेड ऑफिसने माल पाठवलेला आहे पण क्लोजिंग डेटच्या म्हणजे समजा एकतीस मार्च माल पाठवला असेल हेड ऑफिसने एकोणतीस मार्चला आणि तो हे ब्रांचला पोचला पाच मार्चला पाच एप्रिलला पण एकतीस मार्चला तुम्ही काय लिहिणार ते कारण एकतीस मार्चला हेड ऑफिसने माल पाठवलाय पण ब्रांचला मिळालाय का तो नाही मिळाला अजून तर त्याला आपण काय म्हणतो गुड्स इन ट्रान्झिट आन्सर असणार आहे गुड्स इन ट्रान्झिट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व इफ द हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू द ब्रांच ऍट इन्वॉइस प्राईस ऑफ रुपीज वन लॅक विच इज ट्वेंटी फाय पर्सेंट अब कॉस्ट प्राईस असर्टेन अमाऊंट ऑफ लोडिंग या ठिकाणी काय सांगितलं हेड ऑफिसनी ब्रांचला एक लाख रुपयाचा माल पाठवला आहे पण एक लाख रुपये कोणती प्राईस आहे इन्वॉइस प्राईस आहे आणि इन्वॉइस प्राईस कशी आहे कॉस्ट पेक्षा पंचवीस टक्के जास्त म्हणजे इथं प्रॉफिट कशावरती सांगितलेलं आहे आपल्याला कॉस्टच्या पंचवीस टक्के 
मग आपल्याकडे कॉस्ट आहे का नाही आहे मग लोडिंगचं कॅल्क्युलेशन करताना आधी आपल्याला काय करायला लागणार आहे लेट कॉस्ट प्राईस बी रुपीज हंड्रेड शंभर रुपये आपण कॉस्ट प्राईस मानली मग चेक करा आता फॉर्म्युला काय असतो आपला कॉस्ट प्राईस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राईस सेलिंग प्राईस म्हणजेच काय इन्व्हॉइस प्राईस मग कॉस्ट प्राईस किती शंभर त्याच्यावरती प्रॉफिट किती ऍड करायचा पंचवीस टक्के म्हणजे पंचवीस मग सेलिंग प्राईस किती येणार एकशे पंचवीस एकशे पंचवीस रुपये सेलिंग प्राईस असताना प्रॉफिट किती आहे पंचवीस तर मग एक लाख रुपये सेलिंग प्राईस असताना प्रॉफिट किती असं वर्किंग आपल्याला करावं लागतील सेलिंग प्राईस पंचवीस प्रॉफिट तेव्हा किती आहे पंचवीस आता सेलिंग प्राईस किती आली एक लाख तर मग प्रॉफिट किती ज्या दोन तिरकस संख्या उपलब्ध आहेत त्यांचा गुणाकार अंशाला घ्या जी संख्या शोधायची त्याच्या तिरकस असलेली संख्या भागा एक लाख गुणिले पंचवीस भागिले एकशे पंचवीस करा उत्तर किती येत आहे वीस हजार आणि आन्सर काय असणार आहे ट्वेंटी थाउजंड ऑप्शन बी सेम क्वेश्चन मध्येच असाच क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो तो असा इफ द हेड ऑफ इज सेंड गुड्स टू द ब्रांच ऍट इन्व्हॉइस प्राईस ऑफ रुपीज वन लॅक विच इज ट्वेंटी फाय पर्सेंट अबाव कॉस्ट द कॉस्ट प्राईस इज तर ह्याची कॉस्ट प्राईस किती आता आपण इथं काढली काय काढलं इथं आपण प्रॉफिट काढला किती आला वीस या एक लाखातून हे वीस हजार वजा करा पण तो ऑप्शन इथं शोधा कॉस्ट प्राईस किती येईल मग या ठिकाणी ऐंशी हजार एक लाखातून वीस हजार वजा केला किती येते उत्तर ऐंशी हजार क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इफ द हेड ऑफिस सेंड गुड्स टू द ब्रांच ऍट इन्व्हॉइस प्राईस ऑफ रुपीज वन लॅक टेन थाउजंड विच इन्क्लूड्स प्रॉफिट ऑफ टेन पर्सेंट ऑन सेलिंग प्राईस असर्टेन द अमाऊंट ऑफ लोडिंग आता एक सेलिंग प्राईस वरती दहा टक्के प्रॉफिट सांगितलाय ऑलरेडी इन्व्हॉइस प्राईस आपल्याकडे आहेच आहे तर मग इथं कॅल्क्युलेशन डायरेक्टली ह्या एक लाख दहा हजाराची किती काढायची आपण दहा टक्के काढायचे कारण इथं सेलिंग प्राईस म्हणजे इन्व्हॉइस प्राईस आहेच आहे आपल्याकडे एक लाख दहा हजार एक लाख दहा हजाराच्या दहा टक्के काढले तर किती येतात अकरा हजार दोन पद्धती आहेत या कॉस्ट प्राईस वर मानलं तर मग अशी जी आपण बाराव्या क्वेश्चन मध्ये मेथड वापरली ती वापरायची सेलिंग प्राईस इन्व्हॉइस प्राईस वरती प्रॉफिट सांगितला असेल तर डायरेक्ट कॅल्क्युलेशन करायचं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन If the head office send goods to the branch at invoice price of rupees one lakh ten thousand, which includes profit of ten percent on selling price, the cost price of goods is one lakh thousand rupees. That is what we have Selling price is what we have done. But the number is the question. For the cost price, we have done. How much is it? One thousand. One thousand. What is it? One lakh thousand. What is it? One thousand. How much is the cost price? Nine thousand nine hundred. And the answer is ninety-nine thousand. Question number fifteen. If The branch profit before charging manager remuneration is rupees forty four thousand. Manager remuneration charge करने चा अधिचा profit कितिये चौवे चाइस हजार. Branch manager is allowed ten percent commission on net profit before commission. मतलबे manager sir remuneration charge करने चा अधिचा जो काही profit असेल तेरे चा वती धार्ट के रहेचे. Find out the amount of manager commission. ऑप्शन ए फोर थाउजंड बी फोर थाउजंड फोर हंड्रेड सी थर्टी नाईन थाउजंड सिक्स हंड्रेड डी फोर्टी थाउजंड मॅनेजर कमिशन चेक करा किती येणार आहे आता दहा टक्के नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमिशन टेन ऑन फोर्टी फोर थाउजंड उत्तर किती येते चार हजार चारशे सेम हाच क्वेश्चन फोर्टी Manager is allowed 10% commission on the net profit Manager is allowed 10% commission on the net profit after commission म्हणजे कमिशन चार्ज केल्यानंतर जो काही प्रॉफिट येतो त्याच्यावरती 10% टक्के द्यायचे फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ मॅनेजर कमिशन ऑप्शन ए 4000 बी 4400 सी 39600 डी 40000 आता इथे कॅल्क्युलेशन आपल्याला करावं लागतं मॅनेजर कमिशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमिशन म्हणजे कमिशन चार्ज केल्यानंतर जो प्रॉफिट येतोय त्याच्यावरती दहा टक्के द्यायचे मॅनेजर कमिशन त्यावेळेस हा फॉर्म्युला वापरायचा आपल्याला फॉर्म्युला काय नेट प्रॉफिट बिफोर कमिशन इन टू रेट डिवायडेड बाय हंड्रेड प्लस रेट चव्वेचाळीस हजार प्रॉफिट कमिशनचा रेट दहा टक्के भागिले शंभर अधिक दहा करा किती येत आहे चार लाख चाळीस हजार भागिले एकशे दहा उत्तर किती येत आहे चार हजार आणि हेच असणार आहे आपला आन्सर कमिशन चार हजार चाळीस हजारातून चार हजार वजा केला किती राहिले चाळीस हजार चाळीस हजाराच्या दहा टक्के बरोबर किती आले चार हजार म्हणजे आन्सर करेक्ट आहे आन्सर किती आहे फोर थाउजंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन इफ सॉरी डॅश ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर अ स्मॉल ब्रांच डेटस मेथड स्टॉक अँड डेटस मेथड फायनल अकाउंट मेथड ऑल ऑफ द अब आन्सर असणार आहे डेटस मेथड ही सुटेबल आहे कशासाठी तर स्मॉल ब्रांचेससाठी 
Datus method is also known as option A, synthetic method, B, analytical method, C, scientific method, D, none of the above. Answer that is synthetic method. Question number twenty. Under Datus system, goods sent by head office is debited to option A, branch account, B, Datus account, C, trading branch trading account, D, adjustment account. डेटा सिस्टीम मे अपन तैयार कर ब्रांच अकाउंट तैयार करो तो मैं हे इफेक्ट कुछ जाने ब्रांच अकाउंट जाने ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट साइड क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन अंडर डेटा सिस्टीम लोडिंग ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच इज क्रेडिटेड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच कुछ घो अपन ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट लग लोडिंग कुछ घेर क्रेडिट लंसर का ऑप्शन बी ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू अंडर डेटा सीस्टीम गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आर क्रेडिटेड टू डेटा सीस्टीम मे गुड्स रिटर्न हेड ऑफिस के लिए कुछ घतो डेटा सीस्टीम मे मटेरियल ब्रांच कर आल तो ब्रांच का डेबिट लाइन तो कुछ घोन ब्रांच अकाउंट ऐसी क्रेडिट लंसर ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री अंडर डेटा सीस्टीम एक्सपेन्सेस पेड बाय हेड ऑफिस आर डेबिटेड टू हेड ऑफिस ने जे का ब्रांच से खर्च पेड के लिए सर्व अपन कुछ घतो ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट लंसर का ब्रांच अकाउंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर अंडर डेटा सीस्टीम गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम अदर ब्रांच इज डेबिटेड टू समझा एक हेड ऑफिस तीन चार ब्रांचेस ए बी सी ब्रांच ए ब्रांच ने बी ब्रांच लाल पाठला बी ब्रांच बुक्स मे रेकॉर्डिंग करते हैं बी लाल आग बी ब्रांच कुछ घेना तो अपन बी कड़े माल आला ना तो, तो बी ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लिया बी कड़ी माल गेला तो बी ब्रांच ऐसी क्रेडिट लगा मग आता ज्यादा ब्रांच कड़े माल ये तो कुछ घाय ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट लगे डेबिट एड टू क्या ब्रांच अकाउंट ऑप्शन बी ये आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव अंडर डेटा सीस्टीम गुड्स ट्रांसफर टू अदर ब्रांच इज क्रेडिटेड टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव सारे अपने कल आला तो अपने ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट लिया ब्रांच कड़ी माल जो है ट्रांसफर के दुसर ब्रांच लाल जो तो ब्रांच अकाउंट ऐसी कुछ क्रेडिट साइड आंसर का ब्रांच अकाउंट एक प्रश्न दोन तीन पद्धति कसा विचार जाऊ सको क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स अंडर डेटा सीस्टीम डैश आर डेबिट बोपनिंग एसेट्स बरबर है ब्रांच अकाउंट डेबिट साइड क्लोजिंग एसेट्स कुछ घतो अपन ब्रांच अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लो हा ऑप्शन ये नहीं है ओपनिंग लाइबिलिटीज कुछ घतो अपन ब्रांच अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लॉल ऑफ दबाव नहीं आंसर का ओपनिंग एसेट्स हाथ कुछ ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लवेशन नंबर ट्वेंटी सेवन अंडर डेटा सीस्टीम डैश आर क्रेडिटेड टू ब्रांच अकाउंट यठिका जे पॉइंट्स दिल्ली ब्रांच अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लाइन पॉइंट घतो अपन ओपनिंग एसेट्स कुछ ब्रांच ऐसी डेबिट ला ऑप्शन नहीं है क्लोजिंग लाइबिलिटीज कुछ घतो अपन ब्रांच अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लगत शेवटी घतो तो ओपन नहीं ओपनिंग लाइबिलिटीज मात्र अपन कुछ घतो ब्रांच अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लुरुआती आंसर ऑप्शन सी नन ऑफ ऑल ऑफ दब शेव ऑप्शन ये नहीं तो आंसर का सी ओपनिंग लाइबिलिटीज क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी एट अंडर डेटा सीस्टीम बैड डेट्स डिस्काउंट अलाउड सेल्स रिटर्न आर रेकॉर्डेड ऑन ऑप्शन ए ब्रांच अकाउंट बी ब्रांच डेटर्स अकाउंट सी ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बी ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट तो ये सर्व खर्च जे है तो ब्रांच अकाउंट में लिखते नहीं तो सर्व खर्च अपन जे डेटर्स रिनेटेड है तो कुछ घतो अपन डेटर्स अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइड लंसर ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आर क्रेडिटेड टू कैश सेल्स कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दोन पॉइंट्स अपन कुछ घतो ब्रांच अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट हे आंसर ब्रांच अकाउंट आंसर का ब्रांच अकाउंट ऐसी क्रेडिट साइल अंडर डेटा सीस्टीम ऑप्शन है ब्रांच अकाउंट ब्रांच अकाउंट क्रेडिट सेल्स ये नहीं ब्रांच डेटर्स अकाउंट ऐसी डेबिट साइड लेडिट सेल्स घतो ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेटा सीस्टीम मे ट्रेडिंग अकाउंट अपन तैयार करते डीन ऑफ दब यूज करते आंसर का ऑप्शन बी ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्वेश्चन नंबर थर्टी अंडर डेटा सीस्टीम द ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच आर रेकॉर्डेड ब्रांच अकाउंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेटा सीस्टीम मे हेड ऑफिस ब्रांच मे सर्व ट्रांजेक्शन अपन रेकॉर्ड कुछ करो ब्रांच अकाउंट लो अंडर डेटा सीस्टीम एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर डेबिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट इज नोन एज 
क्रेडिट साइड डेबिट साइड पेक्षा जास्त असेल म्हणजे डिफरन्स डेबिट साइड लिहित असेल तर आपण त्याला काय म्हणतो ऑप्शन ए नेट प्रॉफिट बी ग्रॉस प्रॉफिट सी नेट लॉस डी ग्रॉस लॉस याचा आन्सर असणार आहे नेट प्रॉफिट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू अंडर डेटर सिस्टीम एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओव्हर क्रेडिट साइड ऑफ ब्रांच अकाउंट इज नोन ऍज डॅश ऑफ द ब्रांच नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट नेट लॉस ग्रॉस लॉस आन्सर असणार आहे नेट लॉस म्हणजे डेबिट साइड जे असते म्हणजे डिफरन्स कुठे येणार क्रेडिट साइडला येणार क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री अंडर डेटर सिस्टीम प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच अकाउंट इज ट्रान्सफर टू डॅश ऑफ द हेड ऑफिस डेटर सिस्टीम मध्ये ब्रांच अकाउंटचा प्रॉफिट आणि लॉस कुठं आपण ट्रान्सफर करतो ऑप्शन ए ब्रांच अकाउंट बी जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट सी ट्रेडिंग अकाउंट डी ऍडजस्टमेंट अकाउंट आन्सर असणार आहे जनरल प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला हेड ऑफिसच्या प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंटला हा ट्रान्सफर केला जातो क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर डॅश ऑफ द ब्रांच अकाउंटिंग इज सुटेबल फॉर लार्ज ब्रांच और सेल्स आर इन ब्रांच डेटस मेथड स्टॉक अँड डेटस मेथड फायनल अकाउंट मेथड ऑल ऑफ द कोणती मेथड सुटेबल आहे मोठ्या ब्रांचेससाठी तर ती असणार आहे स्टॉक अँड डेटस मेथड क्वेश्चन नंबर थर्टी फायव्ह स्टॉक अँड डेटस मेथड इज ऑल्सो नोन ॲज सिंथेटिक मेथड अॅनालिटिकल मेथड सायंटिफिक मेथड डी नन ऑफ द अबाव आन्सर असणार आहे अॅनालिटिकल मेथड डेटस मेथडला आपण काय म्हणतो सिंथेटिक तर स्टॉक अँड डेटसला काय म्हणतो आपण अॅनालिटिकल मेथड क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स अंडर स्टॉक अँड डेटस मेथड डॅश इज प्रिपेअर टू फाइंड आउट द सरप्लस ऑर शॉर्टेज इन स्टॉक ए ब्रांच स्टॉक अकाउंट बी ऍडजस्टमेंट अकाउंट सी एक्सपेन्सेस अकाउंट प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट काय तयार करतो तर आपण ब्रांच स्टॉक अकाउंट तयार करतो सरप्लस आणि शॉर्टेज स्टॉक मधले शोधण्यासाठी थर्टी सेव्हन अंडर स्टॉक अँड डेटस मेथड डॅश इज प्रिपेअर टू नो द अमाऊंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑर ग्रॉस लॉस ग्रॉस प्रॉफिट आणि ग्रॉस लॉस शोधण्यासाठी आपण कोणतं अकाउंट तयार करतो तर त्याचा आन्सर असणार आहे ऑप्शन बी ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट थर्टी एट क्वेश्चन नंबर थर्टी एट अंडर स्टॉक अँड डेटस मेथड डॅश इज प्रिपेअर टू नो टोटल एक्सपेन्सेस ऑफ द ब्रांच टोटल एक्सपेन्सेस समजण्यासाठी आपण कोणतं अकाउंट तयार करतो तर ते करतो आपण ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट क्वेश्चन ऑप्शन सी अंडर स्टॉक अँड डेटस मेथड डॅश इज प्रिपेअर टू अर्टन नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ब्रांच ब्रांच नेट प्रॉफिट आणि नेट लॉस शोधण्यासाठी आपण कोणतं अकाउंट तयार करतो तर ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट त्याचं उत्तर आहे क्वेश्चन नंबर फोर्टी अंडर स्टॉक अँड डेटस मेथड लोडिंग इज रेकॉर्डेड ऑन द लोडिंग कशाला रेकॉर्ड करतो आपण स्टॉक अकाउंटला ऍडजस्टमेंट अकाउंटला एक्सपेन्सेस का प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट तर लोडिंग स्टॉक अँड डेटस मध्ये लोडिंग रेकॉर्डिंग करण्यासाठी आपण कोणतं अकाउंट तयार करतो ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट 